karibu. Rais Uhuru Kenyatta ameondoa marufuku ya kutoka nje huko Tana River. Marufuku haya yaliwekwa tangu mwaka uliopita mwezi Oktoba kufuatia mauaji ya kinyama eneo la Tana. Rais alitoa amri hii akiwa huko Hola kabla ya kuelekea kisiwani Lamu. Akiwa Lamu ameagiza kufutiliwa mbali kwa hati za ardhi zitakazogunduliwa zilipatikana kwa njia ya udanganyifu. Rais Kenyatta alikuwa akijibu vilio vya wenyeji wa Lamu waliodai kwamba kuna mabwenyenye wanaoshikilia maelfu ya ekari waliopata kwa njia ya udanganyifu. Pate kisiwani Lamu ndio kilikuwa mwenyeji wa Rais Kinyata na zawadi yake kwa wenyeji wa Amu hati elfu mbili za ardhi. Ujumbe huu ulikuwa unaingia Amu baada ya wenyeji alfu tisa wa kaunti ya Kilifi na alfu tatu na saba wa kaunti ya Mombasa kupata veti vyao hapo jana katika harakati za serikali ya Jubilee kupigana na tatizo sugu la wapwani kuwa maskota ardhini kwao na ndio maana wakaamua kuwakabidhi veti alfu sitini venye thamani ya shilingi bilioni shirini na wenyeji hapa hawakupokea tu hati zao miliki bali pia walikuwa na kilio kwa rais wakisema kwamba kuna mabonyenye ambao wanamiliki maelfu ya ekari za ardhi kiholela kwa hivyo ardhi ni ya wenyewe watambulikane wapawe haki yao zile hati zilizotolewa mashamba makubwa makubwa yaliyoporwa na enzi iliyopita irudishwe ili iweze kugawanywa kwa haki kwa watu wenyewe walioko hapo wale walipewa hadhi huko ni wengine na hata wakichukua jameni wao unakuja kwa mtu na unakula chakula saidi kushinda mwenyewe kama yale ambayo amesemwa ni ya ukweli mimi nauliza waziri uhakikishe umeanza hiyo audit ya mambo hiyo ya ardhi ukipata ya kwamba mambo haya ambayo yamesemekana ni ya ukweli na kuna ukora ambayo imefanyika we unajua kazi yako hiyo kazi umalize Awali viongozi wa Pwani walikuwa na shaka na hatua hii ya serikali ya kutoa hati hizi za ardhi. Hasa kwa kuwa Pwani ni ngome ya upinzani. Walikairi na kuitikia mwito baadaye. Na naibu rais William Ruto hakufumbia jicho swala hili. Maono ya wengi kuwa Pwani ni ngome ya code. Hapa akiwasuta kwamba katika serikali iliyopita Wizara ya Ardhi ilikuwa mikononi mwa ODM lakini hawakufanya loloti. Haiwezekani watu wakifika kwa kiwanja wanadanganya wananchi. Shida yenu ni ardhi. Hammedhulumiwa. Nyinyi ni maskota. Alafu huyo huyo amepatiana ekari milioni moja kwa mabenyenye wachache. Inawezekanaje? What kind of I mean we need to be honest. Ujumbe huu wa rais na zawadi zake wataelekea kaunti ya Taita na Kwale. Huko Rais Kinyata akiahidi kwamba serikali yake inapania kuwapa wa Kenya vieti milioni tatu va ardhi katika miaka mitano ya muhi ya kwanza ya utawala wake. Munira Muhammad Kate leo Jumamosi. Naam, mtazamaji tafakari haya. Maisha yangekuwa vipi wapo ungewekwa kwenye hifadhi bila kumtia machoni yeyote? Bila shaka maisha hayo yangekuwa ya upweke. Ndio hali na mzingira kifaru kwa jina Maxwell ambaye hadi kufa kwake hawezi kuwekwa pamoja na vifaru wengine wala kutunga mimba. Si kwamba anateswa la hasha. Yote haya yanafanya ili kulinda maslahi yake. Tazama taarifa ifuatayo tukujuze mengi. Naomba nikutambulishe kwa Maxwell. Usisake mbali kwani ninaye mzungumzia ni kifaru huyo. Kwa mbali utadhani kuwa ni kifaru wa kawaida sawa na wengine lakini uhalisia wa mambo ni kuwa Maxwell anaishi maisha ya upweke si kwamba hana wazazi au jamaa bali Maxwell ni kipofu akiwa na umri wa miezi mitatu pekee Maxwell alipatikana akiwa pweke katika mbuga ya wanyama ya Nairobi But the rangers knew where the mother was and reintroduced him to the mother but came the next day he was found alone again then they reintroduce him to the mother then came the next day he was found alone na ni hapo ambapo harakati za kumuokoa max zilianza lakini wasilokuwa wakijua ni kwamba alikuwa na ulemavu hakujua yaliyokuwa yakimzingira ima yawe mazuri au mabaya we discovered that he was knocking himself in the bushes he didn't know where to go he didn't see where to go and so that's how we realized he was blind madaktari wa mifugo wakasakwa 
na hata upasuaji wa macho kufanywa wakidhania kuwa tatizo alilokuwa nalo lingerekebishwa lakini jitihada hizo zote zikagonga mwamba kwa mwaka mmoja wakaanza upya safari ya kusaka wataalamu wa macho na kufanikiwa kupata mtaalamu kutoka nchini Afrika Kusini just with the use of the ultrasound machine he proved that this rhino is genetically blind he can't see no operation can fix him Hawakuvunjika moyo bali waliamua kumwamisha Max na kumjengea hifadhi hii ya David Sherlick Wildlife Trust iliyoko hapa jijini. Sasa ana umri wa miaka minane na la kweli ni kuwa hadi kufa kwake hatowekwa pamoja na vifaru wengine wala kutunga mimba. We don't think that uh, we will want to use him for breeding because he's genetically blind and that will spread and we cannot just bring in a female for him because we have to be sure that he's going to fight and win this war before they met. Kisa cha Maxwell si kigeni kwani imebainika kuwa vifaru wengi huwa na tatizo la kuona. Takuridhisha ni kuwa ameyazoea mazingira haya na hana tatizo kujua na kupata anachohitaji. Kawaida vifaru huishi kati ya miaka 35 na mitano na 40. Zubeda Kome Kitin leo Jumamosi. Nam, zaidi ya familia elfu moja zimeacha bila makao katika eneo la Boma kaunti ya Singisho baada ya nyumba zao kubomolewa na mtu binafsi anadaiwa kumiliki ardhi hiyo. Ubomozi huo uliotekelezwa kwa buldoza uliharibu nyumba na ukaribu mali ya wakazi hao. Ili mlazimu gavana wa Singisho Jackie Mandago kuingilia kati na kuzuia ubomozi huo. Awali ardhi hiyo ilitumiwa kama eneo la kuuzia mifugo kabla ya kunyakuliwa na kuuziwa kanisa la PCEA. <laughs> Baada ya kusubiri kwa muda, hatimaye wapenzi wa makala jishopevu na the inside story kwa mara ya kwanza hapo kesho na siku ya Jumatatu watapata fursa ya kuelezewa na kujua mengi kuhusiana na mauaji ya Sheikh Abu Drogo na Sheikh Samir Khan. Kano na hayo meza uchunguzi ya KTN vile vile itawajuza wa Kenya, wa Kenya mengi kuhusiana na mauaji ya kinyama yanayotekelezwa na taasisi za kiusalama kwa kisingizio cha kupigana na ugaidi kipindi hiki kimeangazia mataifa ya Somalia na Uganda usikose kutazama KTN leo na KTN Prime of kesho mwendo wa saa moja na saa tatu za usiku pamoja na kujinunulia gazeti lako la Standard kuanzia Jumatatu hadi juma kwa msururu wa makala hayo Na mkoma kamili ni hapo kesho usipitwe. Mwanamke mmoja ametoa ngufuni naro kusini kwa kuwa danganyi wenyeji kwa yeye ni mtawa wa kanisa katoliki. Mwanamke huyo alikamatwa baada ya kudai kutaka kumuona baba paroko wa kanisa katoliki la Ululunga Edward Tajeo na alipohojiwa hapo ndipo mtego wake ulitibuka. Wenyeji wanaonya kuwa mwanamke huyo amekuwa akiwahada kwa kuwaomba pesa na hata kutafutiwa makao. Joseph Oidhaka ambaye ni mkazi wa eneo hilo anadai kuwa mwanamke huyo amekuwa akiwahada kwa tangu mwaka na kumi kiasi cha yeye kumpatia makao kwa muda wa wiki moja mwanamke huyo alikamatwa na kupelekwa katika kituo cha polisi cha Ululunga kwa uchunguzi zaidi Nam katika taarifa njema mwanamuziki Emikos Gay ki leo alifunga pingu za maisha na Anselm Madubuko raia wa Nigeria. Wawili hao walioana hapa jijini Nairobi leo katika hafla ya kufana iliyowaleta pamoja jamii na marafiki wa familia hizo mbili. Mitindo ya Kiafrika hasa Afrika Magharibi anakotoka bwana harusi ilikuwa wazi. Kinabibi harusi nao hawakupitwa mitindo ya Kiafrika Mashariki ilizagaa katika hoteli hiyo ya kifahari ya Onsa walikofunga pingu za maisha wapenzi hao wawili wawili hao walifanya harusi ya kitamaduni hapo jana na pia wanapania kufanya hivyo baadaye huko Nigeria haya ndio alikuwa wale walikuwa kimezi ya mate sasa itabidi watafute lingine kwani Emikosgey ndio hivyo ashapata jiko lake and every foul of you take your emmy jump tie cuz gay
Na mtazamaji jina mzee Joseph Ngala ni jina ambalo limevuma kote hasa mkoani Pwani kulingana na muziki ambao wenyeji wa Pwani wamejipata wakiuita bango. Mzee Ngala ni mwanamuziki ambaye amehusika katika kukuza vipaji vya wengi katika jamii ya Pwani kando na kuvuma kwa vibao vya kikusisimua kwa miaka na vikaka. Vibao kama vile Teusi, Pepeta Bango na sasa Devi na Vera ndugu tupendane na nyinginezo alizotunga na wanawe kwenye bendi ya bango basi mwanzangu Agnes Penda ametandalia taarifa kuhusu kigogo gwigi maarufu wa burudani la bango ni moja hapa weekendi mjini Mombasa na hapa kila mtu anajumuaya moyo uwanjani wakifurahisha nafsi zao kwa raha zao Kwani mkwani pwani weekend si weekend pasipo burudani hili la bango. Ni muziki unaovuma na kuenziwa na wengi mkwani pwani. Muziki wa bango kutoka Bango Sounds bendi na usifika zaidi mkwani pwani kwa burudani lake bomba haswa nyakati za harusi. mwanzilishi wa bendi mzee Joseph Ngala na ala yake ya mdomo wa bata kimombo saxophone akipuliza na kuleta raha katika nafsi ya wapenzi wa bango mzee Joseph Ngala ameimba kwa zaidi ya miaka sitini kwani alianza tu kama mwanamuziki chipukizi wakati huo ikiitwa the 4s no ilikuwa tuko sita lakini tukatumia jina la hili S's 6 S's Umaarufu wake zaidi ni wa kupiga kifaa cha saxophone ambacho ndicho hutia nakshi zaidi vibao mashuhuri alivyotoa kwake mapenzi yake na saxophone yalianza zamani <tune> cheza cheza na huyu mzee kwa muda wa miaka fulani hivi mzee akasikiza ule uhodari wangu wa kile chombo ninavyokipiga akaniambia wewe nitakufunulia saxophone na utaipiga na tarehe fulani tuna tuna kazi na utakujaicheza nikamwambia a mtakuja cheza saxophone bila kufundisha bila kufundishwa akaniambia utacheza na baadaye bendi yao ikaitwa bango kufuatia kibao mashuhuri na itaka bango na kwa kuwa tunda hali yangu kimbali na mti wake si siri familia nzima Joseph Ngala ni ya waimbaji mmoja wa watoto wa mzee Ngala ni Jimmy Ngala anesifika sana kwa utunzi wa nyimbo za harusi Cheza na mzee wangu mziki hata nimefika kiwango ambacho nikawa sikuizi wakati huu natengeza nyimbo mwenyewe na tunga nyimbo mwenyewe maana yeye alikuwa akitunga nyimbo mpaka amefika mahali amesema sasa pia yeye yatakapomzike Japo alieleza kuwa sio rahisi kushirikiana katika familia kuna wakati mambo huenda kombo Sidney Kilonga ni mwanawe mzengala na ni mwanamuziki lakini alihama bendi hii pamoja na dadake Matilda na kunda yao ya kwa mcheremko kuiweka familia pamoja lakini kuelewana kumekuwa jawabu kwao niliwahi kutengeza kikosi changu kikana waita bango B lakini ilikuwa ni mambo ya vijana na vijana na nilikuwa mwanzo nafikiri la, na, labda naelewa lakini kwa sijawakani kasoma wanadamu vizuri kile kikosi tuliendelea 
lakini baadaye walikuja wale wenzangu wakaja wakanikimbia walivonikimbia nikaja nikaachwa peke yangu kwa hiyo peke yangu nikawa siwezi ku kurudi kwa mzee yeye hajakataa lakini nakuta kule ile nafasi yangu tayari kuna wenzangu ambao wanaendelea pale mbali na kuwafunza wanawe mzee Ngala aimosika pakubwa katika kukuza vipaji vya wanamuziki wengine na kuchepuka kwa vikundi vingine vinavyoimba muziki kama huu na kufanya muziki wa bango kwa maarufu zaidi kwa mzee Ngala mwenyewe kama anavyofahamika na wengi huenda hata wahi kustaafu kuimba Agnes Penda Kate leo Jumamosi na mshukran sana Agnes Penda kwa taarifa hiyo. Mbezi mtazamaji kutoka Bango, moja kwa moja tuko naye Bahati Ngazi. Tumekuwa na mafima karibu tena katika studio zetu. Asa. Moja kwa moja wewe ni Malenga, eh, mshairi. Jambo gani linakupatia msukumo kwanza kusoma mbele ya halaiki ya watu, eh, kusoma shairi au kukariri shairi mbele ya watu maarufu nchini kwemo Marais. Uh, jambo linalonipa msukumo ni kwamba hapo zamani watu wamezoea kuimba mashairi ni wale wazee wale babu zetu no. lakini sasa vile ninavyosikia ule utunzi wao uh -huh. nikasema hapana wacha mimi kama kijana haswa no. msichana na mimi niweze kurithi kutoka kwa wale wazee alafu ndio niweze kusimama mbele na kusoma mashairi tofauti ya mashairi yako na yale ya wazee kama wanavyosema ni ipi tofauti ya mashairi ya wazee ni kwamba pale kitambo yani huwa wakisoma wanasoma kwa upole pole alafu pia sauti zao ziko pole pole no. lakini mimi sauti yangu ni vile ni ya msichana uh -huh. alafu pia saa zingine huwa anachezewa kinanda uh -huh. kando kuna ile sauti ya kwa mbali no. sasa ndio kuna kwa na huo utamu uh -huh. yeah. kwa kwa ni talanta ama ni kazi hii au umesomea kusoma mshairi ah, sijasomea ni kipaji ni kipaji mm. ulianza lini nilianza nikiwa mdogo shule ya msingi mwaka 2004 no. alafu hivyo basi nikaingia shule ya upili lakini no. sikushughulika sana uh -huh. na nikajiunga na kikundi cha vijana kwa le arts ambao ni shirika linahusika sana na masuala ya kuhamasisha jamii no. na sasa pale nikaweza kujikuza zaidi katika uigizaji na pia utunzi no. na pia kupitia hilo shirika la kwa le arts ndio no. niliweza kupata fursa no. ya kujiunga na chuo cha ukuzaji vipaji no. al maarufu national talent academy uliweza kusoma shairi mbele ya rais kabisa Aha. bila wasiwasi ilikuwa lini hiyo ilikuwa juzi ya madaraka day aha <laughs> ulisikiaje Yaani nilikuwa naona niko sawa kabisa yani sikuwa naona kuna mtu nilikuwa ni mimi tu peke yangu. Na uliko tulikuwa na kanya zima kupitia runinga haya. Watazamaji wanasubiri kwa hamu kusikia sauti yako. But uwanjani wako tupe burudani maana utamu wa shairi ni kukariri, si ndio? Kabisa. Naam. Nimekuwa kilingeni vilingeni na vianza kwa nini nini nchini maisha tunajifyonza kwa Mungu tulikosa ni vijana tunajipoza vijana tu amkeni tujenge taifa letu Vijana si tukiwe moto weni na msimamo mbali na kupiga domo tuzingatie kisomo ni msingi uliomoka tusifike kikomo vijana tu amkeni tujenge taifa letu ni wajibu wetu leo kuleta maendeleo tuamke ni macheo tuboreshe ushumi leo siku twakucha vileo kupoteza mwelekeo vijana tuamke ni tujenge taifa letu naam but asante sana una sauti nzuri na kutokea kila laheri katika talanta yako na usichoke kwenda subiri uko na siku za usoni utakuwa unafanya nini zaidi katika sekta hiyo ya ku ya kusoma mashairi na mtazamaji basi nilikuwa nae bahati mmemsikia mmemuona hapa hapa katika KTL leo jumamosi sende bali narudi na taarifa za sporti na karibu katika safu ya sporti wenyeji nakuru RFC, KCB, Impala, Queens Homeboys, Strathmore na Chuo Kikuu cha Daystar mara nyingine tena zilijikatia tiketi kwenye robo finali ya michuano ya Raga Safari kwa ya Prince Law kule Nakuru timu zenye tajiriba ziliendelea kubobea leo na bila shaka hapo kesho itakuwa siku ya mbivu na mbichi kujulikana huko wenyeji nakuru RFC wakiwa wanapigia upatu kutoa ushindi <tos> Raundi ya 4 ya 
msururu wa raga ya safari kwa mmeliendelea hii leo mjini Nakuru katika uwanja wa Nakuru Sports Club. Vigogo wa mchezo huu wanazidi kubobea huku wenyeji Nakuru FC wakionyesha mchezo wa hali ya juu na kuanza kampeni yao nyumbani kwa kuwashinda Mombasa FC alama 54 kwa sufuri. Ingawaji upizani ulikuwa wa hali ya juu mabingwa wateteezi wa michono hiyo Hale Queens na pia ulianza vema kwa kushinda mechi zao za kwanza walipata ushindi wa alama 29 kwa 10 dhidi ya Kisumu RFC kisha kuwashinda Mombasa RFC alama 25 kwa 0. Baadhi ya makocha wana imani kwenye michono ya hapo kesho licha ya ushindi ni mkali. I think we have the caliber of players and probably the team that uh, will take us forward and uh, gain it. At the moment uh, if you are meant to win it there's no option but to take both legs. In this series every every game is a final basically. Even the small teams have uh, the so called small teams have uh, basically stepped up they stepped up the game. If we win this one uh, the mathematics will take care of itself uh, next week. Mamba ni moja wapo ya timu zilizopokea kichapo kwenye siku ya kwanza. Vigogo hao walinyukwa alama saba kwa nunge na Onondis Strathmo waliweza kustahimili makali yao wenzao wa Dista na kuondoa kwenye ukombe kuu kwa kuapa kichapo cha alama 19 kwa 5. Queens na Nakuru zilikuwa ni baadhi ya timu zilizoshinda mechi zao zote hii leo. Nicolas Mudimba KTN michezo. Kiongozi wa mashindano ya magari ya KCB Baldif Chaga alimaliza watatu katika mkondo wa sita wa mashindano hayo leo jijini Kisumu. Hata hivyo Kaltundo aliepuka aliibuka samahani mshindi mbele ja, ja, ya Jabsret Chana Ian Duncan alimaliza nne ushindi wa Tundo ambaye anawania kushinda taji ilimpeleka haji nafasi ya pili nyuma ya Chaga ambaye bado anaongoza licha kumaliza watatu leo Tundo aliandikisha muda wa saa moja dakika 40 na sekunde moja na Jabsret akatumia muda wa saa moja dakika 42 na sekunde 35